welcome to the Cobra Post show. This is an all new online show that brings you the latest investigations from the Cobra Post community and reactions from across the social, political and academic communities. Take a look at what we have for you on the show today. Coming up on the show today, the country's most ambiguous unique ID turns out to be not so unique after all. Find out what activists and academicians and legal researchers have to say about the Cobra Post exclusive. 1.2 billion people, 18,000 crore rupees, one unique identity for all Indian residents and this time the development vision goes much farther than collecting corruptible fingerprints. It has been underlined that the game-changing UID is a platform that will transform not only authentication but also everything from government payments to financial inclusion. The basis or the Aadhaar of this identification method is the retina of the eye in addition to fingerprints. While the theory and intent behind Aadhaar is an ongoing debate, Cobra Post has turned its lens on the process of data collection for the unique ID project. Unique Identification Authority of India has set up franchises with several organizations for gathering the requisite data from Indian residents. This has led to a proliferation of makeshift offices where applicants line up for their Aadhaar cards. Our correspondent Mohammad Hizbullah poses as a benefactor of refugees from Nepal, Bangladesh and Pakistan and meets with the officials in charge at these Aadhaar application booths. He tells them that the applicant has no identification papers to start with, no proof of identity and no proof of address. Is there any way in which some proof of identification can be created so the applicant can get an Aadhaar card? Turns out the answer is a resounding yes. अब बना लो बड़ा कमेंट वगैरह सारा हाँ हमारी कुछ भैया पांच आठ हजार तो सैलरी कमाता है पांच हजार दे दूँगा आपको मैं ठीक है हाँ यहाँ से जाओ हम्म नहीं लेकिन भाई तो नहीं तो देख इंडिया क्या डिवाइड रही हाँ इंडिया के एडिट तो बन रहे हैं और वही पक्का वही नहीं होगा ना और इधर ना जैसा सब लोगों का बनता है आपका भी वही रसीद मिल जाएगा रसीद कल ही मिल जाएगा जब बनाया हुआ तभी मिल जाएगा फोटो किसते ही मिल जाता है रसीद साहब लोग पूछेंगे नहीं कभी कुछ जांच हुआ तो नहीं इसमें जांच कुछ नहीं पूछेंगे हम्म इसमें मैं डा� मैं नहीं मैं नहीं जानता दिल्ली में दूसरे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सा ट्रस्ट मिलने आता मैं बना कोई दिक्कत तो बात ठीक है देख लो कोई बड़ी इशू नहीं है ना मैं 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 बना दूँ वो बेच रहा है ना एक हो दो हो सो हजार अगर दिन में सो लोगों का जैन भी तो बनाते हैं तो दस � यहाँ पे चौदह सौ साठ रुपए ले रहे हो आप बनाने के बना दोगे अभी बना के दूँगा और एक महीने बाद तो बना दूँगा नया कार्ड ले रहा हूँ यहीं पे मिलूँगा दो के बनाना दो को बनाना एक तो बता दिया ना अभी मैंने चार भी दाउद एडी बनाया ये ही काम होता है इसलिए मैं बोलता हूँ ना सारे चौदह सौ साठ रुपए लग रहे यहाँ पे चौदह सौ साठ रुपए ले रहा हूँ बनाने के ठीक है ठीक है बना दोगे तुरंत बना दोगे हम्म अभी बना के दूँगा और एक महीने बाद तो बना दूँगा आर्मी नया कार्ड ले रहा हूँ यहीं पे मिलूँगा दो के बनाना दो को बनाना एक तो बता दिया मैंने अभी मैंने चार भी दाउद एडी बनवाए हैं उनक आप किसी को बाहर गोली मारिए और थाने में जाके बैठ जाइए और इस तरह के जेब में हाथ डाल के पचास हज़ार की गड्ढी रखिए कि गोली मार के आ रही हूँ मैं बंद नहीं होना मुझे ये सोच ले मगर ये ऐसा भी नहीं है कि सारे ही कॉप्शन हो हाँ ये तो पानी गलत क्योंकि डीएस के अंदर जब 
कोई एक तो ऐसा रहता है जरूर है हाँ वो तो है ही बात सही है लास्ट टाइम ही मतलब हम सोच रहे हैं अभी बनाए जाए तो लास्ट टाइम की बात कर रहे हो यार रोजी रोटी के लास्ट बार रोन किया इसलिए भाई हम लोग रिफ्यूजी हैं ना इसलिए यहाँ का कुछ है नहीं हमारा ना बांग्लादेश के हम लोग हैं इंडिया यार ये क्या नहीं होता था सब होता था आज तो आप लोग तो पहले पाँच पाँच सौ में आपने बनाया था हमारा कुछ कम कर लो यार यार दोस्त बात क्या है ये हमारी जेब में नहीं जाते जहाँ ऊपर दिए जहाँ आपका डाटा पहुँचाते हैं वहाँ पे जाता है और कोई बात नहीं पाँच सौ रुपये जिनका आई नहीं है तो बिना पाँच सौ रुपये लोग सारा कुछ आई डी का जिम्मेदारी आप कुछ है वो जेन्यून होगा ना यार बिल्कुल यार आधार कार्ड आपको घर आएगा पूछ लो सर रवि से यार वो हो गया तब सारा जब से डी सी ऑफिस में तब से आ रहा हो भाई इस बात का यही मतलब Cobra Post discovered that a number of these officials have already established an arrangement with gazetted officers and local MLAs. This arrangement is triggered every time an applicant approaches them for an Aadhaar card without any pre-existing proof of identity. Unaware of the hidden camera, some of these officials candidly admit that this arrangement helps a number of immigrants from Pakistan, Bangladesh, Nepal and other illegal residents. This help has a price attached to it, and that ranges from a couple of hundreds to a couple of thousand rupees. As the uncommon काम करते हैं, क्योंकि इसके under काम करते हैं ना उसी से, क्योंकि एक ही होगा, तीन सिंगल चलिए होगा, एक letter head बनेगा, उसमें खर्चा है, plus जो ID, जो बंदा बनाएगा बिना ID का, उसका charge लगेगा, मतलब उसके पैसे कटते हैं company से, क्योंकि direct हम company से तो बात कर नहीं सकते, ये company Bangalore की है, यहाँ क तो कुल मिला के एक में हजार रुपये खर्चा आएगा मैं आपसे मैं क्या बताता हूँ पहले तो एक ये तो हो गया आपका एड्रेस को अरे हमारे यहाँ के एम एल ए जी है जो जिससे जिनके हम उनके थ्रू हम अपना बनाते हैं मतलब वो अपने क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं उनको ज़रूरत होती है अच्छा उनके थ्रू हम बनाते हैं जैसे किसी की बाहर की दिल्ली से बाहर की आई हो गई और उनका लेटर एड हो गया तो हम बना देते हैं موسیقی अगर बनाते हैं तो बना देते हैं नहीं तो फिर जैसे हरी उसे बोलो मंत्री है उसके लेटर एड लिखो उसके लेटर एड सब उनको तो उनके जो पीए वीए होते हैं वो तो पैसा लेके जाते हैं इसमें होता है कि कभी सर होते हैं कभी नहीं होते तो हम मंत्री से लिखवा लेते हैं वो होता है सर हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना आप अपना सारा है वो तो आपको फोटोग्राफ देनी पड़ेगी फोटोग्राफ प्लस एक के आर पे देना एक केस पे हाँ फोटोग्राफ प्लस आपको मैं एक लेटर दूँ उसके साइन झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया बांग्लादेश से है और ये इनका बनना है तो कितने पैसे दे नहीं आप बता दो अरे बता दो अच्छा पाँच सौ देने पड़ेंगे पाँच सौ कुछ नहीं लाना तो मैं बन जाता इनके पास आईडी है नहीं कहीं कुछ भी नहीं है यहाँ का इंडिया का ठीक है लोग रिफ्यूजी हैं रिफ्यूजी हम काफ़ी सालों से दस दस साल से रह रहे हैं रिफ्यूजी तो हम लिए भाई कहाँ से हम रिफ्यूजी ये नहीं पता मुझे हमारी दादी दादा दादी बता ये लोग यहाँ पर करीब पैंतीस साल कम से कम दस पैंतीस चालीस साल ये लोग बाहर के हैं बांग्लादेश अरे भाई सब अभी यू आई डी चाहिए भाई ये है नहीं यू आई डी से मैं आपको पता तो मेरा नाम मत लेना एटी सेवन है लास्ट का नंबर बताइए एटी एट टू क्या पेन देना ये कहाँ से ये बहुत बोक रहे हैं तो मेरे आप ये बस इसकी टोपी उसके साथ उसकी टोपी उसके साथ ये काम है हजार रुपए हमारे बिना ही नहीं जो मैं तुम्हें पता हूँ बाहर म एक हजार को पूरे साल पर भाई एक बार दिखा देते ना कुछ भी भाई कुछ होता तो मैं पहले बता देता यार अब ये बताओ कोई बंदा तुम चाहे रिक्वेस्ट क्यों करेगा और उसके बाद कुछ होगा तो पैसे क्यों खर्च करेगा तो दो हजार से ऊपर जो भी दिन होगा दे देना ठीक है
दो हजार से ऊपर जो भी होगा वो दे देना ठीक है एक एक हजार तो वैसे हो गया मैं आपको उसके ले ही बता देता हूँ जो आपको लगता है उसके ऊपर दे देना मैं आपका एक पैसा नहीं करना जो चाहे इक्कीस सौ बाईस सौ पच्चीस सौ जो आपको समझ में आता है आता है दे देना बाकी मैं आपका यही बनवा दूंगा पर एड्रेस सुनो नाम बिल्कुल सही लिख के लाना नहीं एड्रेस सही लिख के लाना फोन नंबर से लिख के लाना और डेट ऑफ बर्थ लिख के लाना ठीक है इसको बोलना कि इसलिए नहीं बनाया मेरा हमारा पर्ता नहीं आता है ना ठीक है भाई कल आप इसी टाइम आना बन जाएगा ना ये तो है ना सारा डॉक्यूमेंटेशन वो जो भी है हमारे पास कुछ भी नहीं वो आप देख लोगे ना कितने पैसे देना दो दो से ढाई हजार दो से ढाई के बीच में दो मिनट आपका लगाओ उसकी टेंडेंस हो रहा आपको बन गया आपके हाथ में आ जाएगा उसकी गारंटी मेरी है और बोलो पंद्रह से बीस दिन में लाइट पे जनरेट हो जाएगा हमने तो बताया किसने एक बंदे ने बनवा के गया है सलीम जी तो उसने बताया कि वहाँ जाओ कैसे देखे बन जाते वो डॉक्यूमेंट पर हमें बनवाना पड़ते हैं ना बैंक से वो अंदर खिला पिला के पूरे डॉक्यूमेंट हमें बनवाना पड़ता है कितने देने पड़ेंगे कितने पैसे देने ढाई सौ ढाई सौ तो उसमें सब कुछ आपका कब बन जाए अभी बन जाएगा मैं पेपर देता हूँ आप अपना नाम डिटेल लिख दीजिए यहाँ का पता डाल दीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह सब आप देखोगे ना हमारा डॉक्यूमेंट हम सारे हम लाए बुला लेते हैं सबको एक ही साथ कर दो और क्या मतलब चार बंदे के एक हजार में कर दो तो आपको फोन करके आ जाओ आपका नंबर डॉक्यूमेंट लाए बताओ आप लोग रहते कहाँ एस बाग एस बाग में किस जगह एस डी डी एम के पीछे नंबर दे दो मैं फोन करके आ जाऊँ काम करो आप लोग रूम पे रहते हो तो हम शाम को फिर वहीं आ जाते हैं शाम को वहीं मिल जाओ रूम तो कब बनाओगे फिर हम तो यहाँ से निकलते हैं हम पाँच साढ़े पाँच बजे अंग्रेज तक आ पाएंगे तो बनाओगे कब वहीं पर ही बनाएंगे ना अच्छा रूम पे आकर बना दोगे मशीन फूल नहीं देर देर में आ जाती है प्रिंट आप दूसरे दिन आगे यहाँ से ले लो तो सबसे बढ़िया मतलब हमारे घर पर आकर बना दोगे आप मशीन लेकर आ जाओगे Disregard for protocol merges with the illegal. The officials themselves claim that they have multiple Aadhaar cards themselves and offer to do the same for the applicants. The officials offer to carry the entire Aadhaar kit to the residence of the applicant to evade any prying legal eyes. At other times, they offer to generate Aadhaar cards without applicants' physical presence. Apparently, just a photograph is all it takes. सर हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना आप अपना सारा है वो तो आपको फोटोग्राफ देनी पड़ेगी फोटोग्राफ प्लस एक हजार रुपये देना एक केस पे हाँ फोटोग्राफ प्लस आपको मैं एक लेटर दूँ उसके साइन मतलब एक लेटर आपको मैं पाल रहा हूँ पांच हजार देख ले पांच हजार एक का ना कि आप भी यार आपके बारे आप बना लोगे डॉक्यूमेंट वगैरह सारा, हाँ? हमारे बोल लो यार, बोल यार। बता दो आप इसमें सरमाने वाली क्या बात है? बता दो। कर लोगे नहीं बात नहीं है क्या लोगे डॉक्यूमेंट वगैरह सारा आप करोगे ना हमारे को है? मैं करूँगा, अपना बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ? डॉक्यूमेंट तो मैं खुद बनाऊँगा। मैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप फिंगरप्रिंट होगा अच्छा अपना करोगे नहीं अपना नहीं किसी ने किसी और किया ही हाँ किसी ने किसी और किया ही है इसमें नहीं अच्छा किसी ने किसी और का फिंगरप्रिंट लगा रहा है you can watch the full length documentary online on our official portal www.cobrapost.com the Cobra Post investigation raises several questions. Is Aadhaar really geared towards financial inclusion? Is the unique ID project capable of fully weeding out corruption? Does the biometrics-based identity system take into account privacy concerns and data integrity issues? Why is the central government showing such haste in implementing Aadhaar when the Parliamentary Standing Committee has raised several objections? And the Supreme Court of India has unambiguously ruled against making it mandatory. We made several attempts to get an official statement from the UDI office. They kept us in an infinite loop but did not agree to speak. 
We also try to get a statement from the Data Security Council of India, an independent think tank set up by NASCOM which had raised several issues in the draft bill of UID. DSCI categorically refused to comment. So we took up some of these issues with social activists as well as crusaders of technology. And here is what they have to say. I'm a lawyer and I mean, I'm a, not a practicing lawyer, but a legal person. And the first thing that we learned was that the constitution is about the limits of the power of the state, not about the power of the state. Any structure like that, any system like this that gets created has to respect that basic norm. There is no legal cover to the UIDAI and the NPR by linking itself up in this way with the UIDAI where they are actually handing over data to be owned by the UIDAI who incidentally we don't know who they are. See the, the things to remember in this whole process is that uh, the idea of there are two projects that are going side, side by side. One is the National Population Register which comes under the Citizenship Act. There is this other project which is the UIDAI which, has, which is not governed by any law. If you ask the UIDAI project proponents, they will constantly tell you, no, no, we have the uh, executive order, the notification that sets us up, and that is enough law for us. But actually a law has to say, what is the limits of exercise of power by any agency? What kind of responsibilities do they have? What liabilities do they have in the event that they fail? There are a range of things that need to be done, none of which exists in that notification. There were that, that notifica and you know, there are no protections to citizens, there are no protections to people whose, you know, whose uh, data is being taken over. The idea of ownership of database, that is your data and mine, will sit in somebody's database which will be owned by them for them to make profits out of that data. Now these are all the ambitions that are imminent in that project. They are not the ambitions that are being communicated to us. The National Population Register, it comes with its own set of problems. It's not like it's a, oh, it's the great panacea and that's where we should have gone. It comes with a whole set of problems. But it is still governed by statute. You have something to challenge when you want to challenge the National Population Register. You have nothing to challenge when you don't even know who to challenge. Right. You don't even know if the UIDA is the government, it's not the government. Who is this holding our database? We have absolutely no information. I am a technologist. I have used IT for manufacture of missiles where there are hundreds of components which go through a large number of critical fabrication operations. So I said this is practically impossible when you look at the size and the geography of the country. It's not possible. Why are they trying this? So I wrote to the Prime Minister. Uh, I wrote to Mr. Nilankani. I asked them why are you doing this? I didn't receive any reply. Then I started looking at the details. I looked at what the newspaper reports, magazines were saying. And I, I, a friend of mine had asked the UIDA in an RTI application as to who are the foreign companies involved in this, the country of origin. And the reply was, there is no way of finding out the country of origin of the, uh, uh, the contractors. I mean, that shocked me. How can a somebody ostensibly representing or purporting to be an authority of the government of India signing off contracts without knowing the country of origin of the company, then what do they know of the company? That is where I started off. So I asked them, who are these contractors? Give me copies of the contractors. Then I found an attempt to hide that. They refused to give me that information, quoting section 81D of the RTI Act. And 81D says, any information which will compromise the competitiveness of the, uh, of the company cannot be disclosed. And there is also a proviso to section 8 which says that any information which is to be disclosed to parliament should be disclosed to citizens. So I pointed this out and went in appeal. The appellate authority of UIDA repeated the reply of the PIO. So I went to the CIC and the CIC after almost two years ruled in my favor that they should give me contracts. When they gave me the co copies of the contracts, I found annexures missing. When I asked for them for the annexures, they said that no, they can't provide it because of the confidentiality clause. So I found there is an attempt to hide the names, the purpose of these foreign contractors. It sounded fishy to me. I am a technologist. I have used IT for manufacture of missiles, where there are hundreds of components which go through a large number of critical fabrication operations. So I said this is practically impossible when you look at the size and the geography of the country. It's not possible. Why are they trying this? So I wrote to the Prime Minister. Uh, I wrote to Mr. Nilankani, I asked them, why are you doing this? I didn't receive any reply. Then I started looking at the details. I looked at what the newspaper reports, magazines were saying. 
And a, I, a friend of mine had asked the UIDA in an RTI application as to who are the foreign companies involved in this, the country of origin. And the reply was, there is no way of finding out the country of origin of the, uh, uh, the contractors. I mean, that shocked me. How can somebody ostensibly representing or purporting to be an authority of the government of India signing off contracts without knowing the country of origin of the company? Then what do they know of the company? That is where I started off. So I asked them, who are these contractors? Give me copies of the contractors. Then I found an attempt to hide that. They refused to give me that information, quoting Section 81D of the RTI Act. And 81D says, any information which will compromise the competitiveness of the, uh, of the company cannot be disclosed. And there is also a proviso to Section 8, which says that any information which is to be disclosed to Parliament should be disclosed to citizens. So I pointed this out and went in appeal. The appellate authority of UIDA repeated the reply of the PIO. So I went to the CIC, and the CIC, after almost two years, ruled in my favor that they should give me contracts. When they gave me the co copies of the contracts, I found annexures missing. When I asked for them for the annexures, they said that, no, they can't provide it because of a confidentiality co uh, clause. So I found there is an attempt to hide the names the purpose of these foreign contractors. It sounded fishy to me. That there are people who are running any data center that you run. And it is the same people and it is the same sort of society that you live in. So to claim that one particular thing will have a set of people who are incorruptible and who will run it in a foolproof way, I think there is something fundamentally wrong with it. Who owns the data? So if, if it is data concerning me, then I should own it as an individual and as a community. And it's also connected with the technology infrastructures. So, so if you could actually have a distributed kind of a system where data, both the security of the data and the ownership of the data belongs to the, a particular community. Now, however you may define community, these are very broad sure. questions and they require a lot of engagement. And I think this is where technology can fit in. It becomes a tool rather than putting technology first and saying here is a great technology which is going to solve all problems. Corruption, for instance, is a social problem. It's not a technological problem. So to think that technology will solve this problem is I think there is something fundamentally wrong in the way you're conceptualizing the system. You can watch the full-length discussions online at kubrapost.com slash dialogues. That's all we have for you on this edition of the Cobra Post Show. For regular updates on this story and more, you can follow us on Facebook and Twitter. You can also write in to us at contact at cobrapost.com. There's a lot more to watch out for in the days to come, so stay tuned to the Cobra Post Show. For now, from all of us at the Cobra Post team, thanks for watching.